বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো আশা করি ভালো আমরা এর আগের ভিডিওতে জেনেছিলাম কিভাবে ঘরে বসে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে আয় করা যায় আজকের ভিডিওতে আমরা জানবো চিকিৎসা ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কি কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তাহলে চলো জেনে নিই আচ্ছা তার আগে তোমরা এই ভিডিওটি পজ করে একটা মিনিট একটু ভাবো তো তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি চিকিৎসা ক্ষেত্রে কি কি ভূমিকা পালন করতে পারে ভেবেছ কি তাহলে চলো এবার জেনে নিই প্রথমত রোগীকে খুবই সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করে সেই তথ্য ডেটাবেজে জমা রাখা আগের দিনে যেটা করা হতো রোগীকে পরীক্ষা করার পর সেটা মূলত কাগজে দেওয়া হতো বা একটা প্রেসক্রিপশনে বা তার তথ্যগুলো একটি ডায়েরিতে লিখে রাখা হতো কিন্তু অনেক সময় দেখা যেত সে তথ্যগুলো কি হতো পুড়ে যেত বা ভিজে নষ্ট হয়ে যেত কিন্তু বর্তমানে এটির আর কোনো ভয় নেই রোগীকে পরীক্ষা করার পর সেই তথ্য এখন ডেটাবেজে কম্পিউটারের ভিতর জমা রাখা হচ্ছে যার ফলে এটি হারিয়ে যাওয়ার কোনো ভয় নেই দ্বিতীয়ত নতুন আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে রোগ সম্পর্কে আমরা এখন নিখুঁত তথ্য সংগ্রহ করতে পারছি পূর্বে এরকম যন্ত্রপাতি না থাকার কারণে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং আমরা নির্ণয় করতে পারিনি যে আসলে রোগটি কী ছিল কিন্তু বর্তমানে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি আমাদেরকে এমন সব যন্ত্রপাতি উপহার দিয়েছে যার মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটা রোগ সম্পর্কে নিখুঁতভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পারছি তৃতীয়ত টেলিমেডিসিন সেবা মনে করো তুমি এখন তোমার ঘরে আছো তোমার পরিবারের কোনো সদস্য ফুট করে অসুস্থ হয়ে গিয়েছে ডাক্তার অনেক দূরে তুমি এখন কি করবে তুমি কিন্তু তোমার মোবাইল ফোনটির মাধ্যমেই ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করে সেবা নিতে পারো হ্যাঁ বন্ধুরা টেলি এটিকেই বলা হয় টেলিমেডিসিন সেবা যার মাধ্যমে তুমি টেলিফোন বা মোবাইলের মাধ্যমে ঘরে বসেই মেডিসিন বা চিকিৎসা সেবা নিতে পারো চতুর্থত সঠিক সময়ে টিকা দেয়া কর্মসূচি টিকা যে আমাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা কি তোমরা কখনো ভেবেছ ভেবে দেখো টিকা না দিলে মানুষের কত অসুখ হতো এবং আগে এই টিকা না দেওয়ার কারণে কত মানুষের মৃত্যু হতো বর্তমানে সরকারি উদ্যোগে কিন্তু টিকা দেয়া হচ্ছে কিন্তু আমরা বেশিরভাগ মানুষই জানি না যে কোথায় এই টিকাগুলো দেয়া হয় এবং কখন দেয়া হয় তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি কিন্তু এটি নিশ্চিত করেছে এটির ফলে আমরা সঠিক সময়ে টিকা দেয়া কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারছি পঞ্চম রোগের প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করে তা অপসারণ তোমরা কি জানো রোগ আসলে কেন হয় রোগ কিন্তু মূলত হয় ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক নামক কিছু অনুজীবের কারণে আগে যেটি হতো আমরা শুধু রোগটিকে অপসারণ করতে পারতাম কিন্তু রোগের প্রকৃত কারণগুলোই আমরা জানতাম না তো বর্তমানে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা রোগের প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে পারছি এবং তা অপসারণ করতে পারছি এতে করে কি হচ্ছে এতে করে রোগটি ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনাই থাকছে না তাহলে আজকের ভিডিওতে আমরা জানলাম চিকিৎসা ক্ষেত্রে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি আমাদেরকে কি কি সুবিধা দিচ্ছে এবং কি কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে